We zullen het voorbeeld bekijken van een wiel dat rolt zonder glijden. Dus als we kijken naar een wiel. En het wiel rolt vooruit zonder glijden. Dan denk ik dat iedereen doorheeft dat hoe groter de hoeksnelheid waarmee het wiel draait, hoe groter de snelheid zal zijn waarmee het wiel vooruit gaat. Er is dus een verband tussen die snelheden. Hoe gaan we nu op zoek naar dit verband? We gaan eerst kijken, is er een bepaalde reden waarom dit verband er is? Als we dit in eigen woorden kunnen uitleggen, dan kunnen we dit vertalen naar een wiskundig iets. Als hier geen grond zou zijn en het wiel draait, dan gaat het wiel helemaal niet vooruit. Dus het feit dat het wiel contact maakt met de grond zal heel belangrijk zijn. Het contact, hoe het contact maakt, is ook belangrijk. Dus als ik hier, stel dat dit rolletje plakband een wiel voorstelt, ik laat dat glijden over het, rijden over dit oppervlak, dan zal dat vooruit rijden als het niet doorslipt. Dus als het wiel een snelheid heeft ten opzichte van het bord hier, dan glijdt het door en rolt het niet vooruit. Dus belangrijk is dat het punt hier van onder, het contactpunt, dat als het niet glijdt, dus als het wiel niet glijdt ten opzichte van de grond, dat het contactpunt dezelfde snelheid heeft. Als we kijken, we zullen dat contactpunt het punt C noemen. Als we kijken wat het punt doet, het is een vast punt van de grond, de C beweegt niet. Het is een punt die stilstaat. Dit punt is ook een punt van het wiel. Wat doet het wiel? Het draait ten opzichte van dit centrum. Ik zal dit centrum O noemen. Dus het punt C beweegt op een cirkel rond O. Is O een vast punt? Nee, O beweegt naar rechts. Dus dit punt C maakt de samengestelde beweging. De samenstelling is het bewegen op de cirkel rond O en het transleren naar rechts. Dit punt C is hetzelfde punt en die bewegen niet ten opzichte van elkaar, want het wiel gleed niet door. Dus dat wil zeggen dat deze snelheid 0 gelijk moet zijn aan deze snelheid. En aangezien dit een samengestelde beweging is, zegt de wet van de samengestelde beweging, dit kunnen we opsplitsen in een sleepsnelheid plus een relatieve snelheid. Wat is de relatieve snelheid? De relatieve snelheid is altijd hetgeen die hier eerst staat. Dus C beweegt relatief ten opzichte van O. Dus als we een assenstelsel kiezen zodat, waarin dat O stilstaat, dan is dit de relatieve beweging. Goed, wat hebben we nu nodig? Een assenstelsel waarin O stilstaat. Wat doet O? O transleert naar rechts, dus het is evident om een assenstelsel te kiezen in O die ook naar rechts transleert. De sleepsnelheid van het punt C is nu, de snelheid dat het punt C zou hebben, moest het vasthangen in dat assenstelsel. Als we kijken wat dat assenstelsel doet, dat assenstelsel schuift naar rechts en neemt alle punten mee. Dus de sleepsnelheid in C is hetzelfde als de snelheid in O. Als we kijken naar de relatieve beweging, dan is dit de cirkelbeweging die C maakt rond O. Dus de relatieve snelheid is een cirkelbeweging rond O, dus loodrecht op de verbindingsstraal, is dit. Aangezien de som van die twee snelheden 0 moet zijn, moeten die twee even groot zijn. De sleepsnelheid was de snelheid van het centrum. De relatieve snelheid is 
De cirkelbeweging rond O, dus is de hoeksnelheid waarmee het wiel draait, maal de afstand OC. En dit heeft ons het verband tussen die hoeksnelheid en de snelheid van het middelpunt. Eens we dit verband hebben, kunnen we ook gemakkelijk de snelheid van elk punt op het wiel gaan berekenen. Met behulp van hetzelfde assenstelsel. Dus nemen we een willekeurig punt hier. Laat ons dit het punt P noemen. Dan zal de snelheid een combinatie zijn van een sleepsnelheid. Die nog altijd de snelheid van het middelpunt is. En een relatieve snelheid, relatieve snelheid, de cirkelbeweging, staat in deze richting. Waar zal de snelheid nu het grootst zijn? Wanneer die twee, de sleepsnelheid en de relatieve snelheid, in dezelfde richting en zin zullen staan. En waar is dit het geval? Als je kijkt waar is het dezelfde richting en zin? Hier op deze as, van O tot aan dit punt. En dan waar de relatieve snelheid het grootst is, zo zal ook de absolute snelheid het grootst zijn. Dus als we hier kijken, het bovenste punt, zullen we deze sleepsnelheid met deze relatieve snelheid bij elkaar moeten optellen en daar zal dus de grootste absolute snelheid zijn. Dus dat punt, een punt aan de buitenkant van het wiel zal hier een snelheid 0 hebben, zal, de snelheid zal groter, groter, groter worden, zal daar maximaal zijn en zal hier terug kleiner worden.